പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കോർ പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ സിലബസ് അനാലിസിസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സും ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സിലബസാണ് ഇതിന് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലബസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇതിൽ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലാണ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് അതുവരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസിയും അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ലോ ലെവൽ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ കൊളോണിയൽ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ ലോ ലെവൽ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ വെൽത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ലെവലായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോ എക്കോണമി സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് വരികയാണ് ഇതുവരെയുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലൊരു ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്കോണമിയിൽ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനും മിക്സഡ് എക്കോണമി പോളിസിയൊക്കെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത് എക്കണോമിക് പോളിസി പെർസ്യൂഡ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള എക്കണോമിക് പോളിസീസ് വിവിധ എക്കണോമിക് പോളിസിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തത് മിക്സഡ് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് മിക്സഡ് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് നമുക്കറിയാം സോഷ്യലിസം ക്യാപിറ്റലിസം ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത് രണ്ടിൻ്റെയും മെറിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മിക്സഡ് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്കാണ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ പോളിസി മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടുന്ന പോ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഭരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സിഡ്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സിഡ്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ നടപ്പിലാക്കി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ത് അതിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് വിവിധ പ്ലാനുകളുടെ ഫെയിലിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ലെവൻത്ത് പ്ലാൻ ലെവൻത്ത് പ്ലാനിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അത് അതുപോലെ തന്നെ കറൻറ്റ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വരാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ലോ ലെവൽ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ കൊളോണിയൽ റോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഷോർട്ടെസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് പോളിസി പേഴ്സ്യൂഡ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റി അതുപോലെ മിക്സഡ് എക്കോണമിയെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിക്കാം മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ പോളിസി അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സിഡ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള
ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കി അതിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അതുമുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ കുറിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ന്യൂ എക്കണോമിക് റിഫോം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അത് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ മൂന്ന് വശങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഡൂറിംഗ് റിഫോംസ് റിഫോംസിലെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി റിഫോംസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഏരിയകളാണ് എഫ് ഡി ഐ എഫ് ഐ ഐ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഇസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് റോൾ ഓഫ് നീതി ആയോഗ് ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷോർട്ട് ആൻസറോ ഷോർട്ട് എസ്സേയോ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂന്നും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് എസ്സേ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എസ്സേ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഡൂറിംഗ് റിഫോംസ് എന്നുള്ളത് ഒരു എസ്സേ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ത്രീ മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ്സേ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് അടുത്തൊരു എസ്സേക്ക് സ്റ്റാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻ പിന്നെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സേ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അവരെ റോൾ ഓഫ് നീതി ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻസറോ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കടന്നു വരവിന് ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സെക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യ വിവിധ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി അതിൽ നിന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഒന്നാമത് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ദ നാഷണൽ എക്കോണമി നാഷണൽ എക്കോണമിയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ മേഖല എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ മേഖലയിൽ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അത് ജി ഡി പിയുടെ അതിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ സബ്സിഡി പോളിസി അടുത്ത അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൈസ് അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചർ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ പുതിയ അഗ്രികൾച്ചർ സ്ട്രാറ്റജി അതിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ടാർഗറ്റഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ദ നീഡ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് അപ്രൈസൽ ഓഫ് ലാൻഡ് റിഫോം ഇൻ എ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ലാൻഡ് റിഫോമിൻ്റെ ആവശ്യകത അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഭാഗം ഭാഗത്തിൽ നിന്നും അഗ്രികൾച്ചറും ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഷോർട്ട് എസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അവളെ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അവള അഗ്രികൾച്ചർ സബ്സിഡി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്
പ്ലാനിങ് പ്ലാൻ പീരീഡിൽ ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ രംഗത്തെ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രക്ചർ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രക്ചർ ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് വില്ലേജ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിഗ്നസ് ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായ രംഗത്തുള്ള ഒരു മോശ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ പോളിസികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരു പോളിസി ഉണ്ട് അൻപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഏഴ് അൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ എക്കണോമിക് റിഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഏഴ് എൺപത് ഇതിൻ്റെ അനലൈസ് അതുപോലെ കറണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനലൈസ് അതേപോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് അണ്ടർ പ്ലാനിങ് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ വിവിധ വ്യവസായ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ഷോർട്ട് ആൻസർ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നു അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിഗ്നസ് ഷോർട്ട് ആൻസർ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയെക്കുറിച്ച് ഷോർട്ട് ആൻസറോ എസ് എ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ കറണ്ട് ചാലഞ്ചസ് ഫേസിംഗ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് ആദ്യം പറയുന്നത് പോവർട്ടിയാണ് പോവർട്ടിയിൽ പോവാർ പോൾ ആരാണ് പാവപ്പെട്ടവർ കോസസ് ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് പോവർട്ടി പോവർട്ടിയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്ത് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് വിവിധ മെഷർമെൻറ്റ് രീതികളുണ്ട് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് പൂവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഓക്കെ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു വാട്ട്സ് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ എംഫസിസ് ഓൺ റീസെൻറ്റ് പോളിസീസ് ലൈക്ക് ഫുഡ് ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ദ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഈ പോവർട്ടി അലിവിയേഷന് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിസിയും പ്രോഗ്രാമുകളും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൽ തന്നെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പോളിസി ഉണ്ട് ഫുഡ് ആസ് എ റൈറ്റ് ദ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഈ മൂന്ന് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോസസ് ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് പോവർട്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പൂവർ പൂവർ ഒരു വേണമെങ്കിൽ ആരാണ് പൂവർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അതുപോലെ പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചൊരു എസ് എ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് കുറിച്ച് ഷോർട്ട് എസ് എ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നേച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻഫോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വർക്ക് ഫോഴ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് റീസൺ സ്കീം ടു റെഡ്യൂസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള നേച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റീസെൻറ്റ് സ്കീം ടു റെഡ്യൂസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും എന്തെന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കേരളാസ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത
agriculture sector, secondary, industrial sector, tertiary, service sector. That is the Kerala economy. That is the structure and growth. Next one is economic development versus social development. Economic development and social development are different. Kerala is a social development. We have a Kerala model of development. Poverty profile of Kerala. Kerala is a poverty profile. Human development indicates different title. Human development indicates Kerala is a rank, physical quality life index, human development index. In Kerala, population different characteristics. Then, demographic transition. Then, growth change. Trends in employment and unemployment in Kerala. Kerala is employment and unemployment in the trends. Above then, sustainability of Kerala model of development with special mention of recent sent back of the debate. Kerala model development, that is special item mentioned in the sent back of the debate. That is Kerala model of development and sustainability. Decentralized planning and development of Kerala. Adhigara Vigendri Kerala. Adh Kerala Tili Atharthola Natam Kailer Chitrindu and Aladhi. Land reforms in Kerala. Kerala Tili Land reforms in Delhi. Etum Nala Bangi Aitri Land Reform Narapila Kiru Samstana. On Kerala. Migration. Concept in migration. Emigration to the Gulf. Gulf Lakeala. Emigration. Remittance and its impact on the economy of Kerala. Kerala economy is Gulf migration of the impact. That is migration of the impact. Return migration and the car and the problems and policies. But this chapter is a question. It is a question about economic development versus social development. It is a question about HDI and PQL. Short answer question I to Pradesh. Demographic transition of Kerala. Uri Chodi Mai to Pradesh. Trends in employment and unemployment in Kerala. Uri Chodi Mai to Namaka Pradesh. Abala Kerala model development. Uri question Pradesh. Kaunadana. Other than a send Bagavadi debate to my one the Patur question Pradesh. Kaunadana. Decentralized planning and development of Kerala. Kerala Tile. Adigara began the region of my one the Pata. Uri question Pradesh. Kaunadana. Land reforms in Kerala. It is a new land reform movement in Narapila Kirtamstana and Kerala. That is my one of the question for this Kaunadana. Migration, my one of the question for this Kaunadana. Concept in migration. That is a different concept. It is a short answer question for this Kaunadana. Emigration to the Gulf. Gulf emigration of the question for this Kaunadana. Kerala. Economy migration, my bandapata, or STN Amana Arthurana, return migration, my bandapatu, short, short essay question for this column. In the end, each afternoon. For Namal, the Anji module, Namal Valarek, Kimite and Alay Sedu, the my bandapata, carrying a lot of Namal Valarek, Kimite to Paranu, in the Idikum, each afternoon and Dagan Bona, Chodingale. Okay, you know, I can love it for my slide in the garden. All the best. Thank you.